நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வணக்கம் இது சரோனா ஸ்டோர்ஸ் தங்க நகை மாளிகை வழங்கும் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் பவர் பேக் ஹார்ட் லைஃப் பெர்ஃபெக்ட் கேர் வருஷத்துல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் இருக்கலாம் ஆனா நமக்குன்னு சொந்தமானது ரெண்டு நாட்கள் தான் ஒண்ணு நம்ம பிறந்த நாள் இரண்டாவது நம்ம திரும்ப நாள் பிறந்த நாள் நமக்கு தாய் அப்படின்ற ஒரு அழகான பந்தத்தை வாழ்க்கை முழுக்க சேர்த்து கொடுக்குது அதே மாதிரி திருமணம் பிரிக்க முடியாத ஒரு அழகான பந்தம் மனைவி அப்படின்னு ஒண்ணு சேர்த்து கொடுக்குது வெல் இந்த பந்தத்தை கொண்டாடுறது தான் திருமணம் அந்த திருமணத்தின் அழகான நினைவுகள் தருவது தான் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 அங்க வரும்போது எங்க சிஸ்டரை விட்டு வரும்போது இவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க இவங்கள எங்க சிஸ்டர் உங்க சிஸ்டர் அவங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க உங்க வைஃபோட பேர் நித்ய லட்சுமி நித்ய லட்சுமி ஓகே சோ நித்ய லட்சுமி முதல் முதல்ல ஒரு என்கேஜ்மென்ட் ஃபங்க்ஷன்ல சந்திச்சி ஆமா சந்திச்சி ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம எப்பவும் போல ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணனும் சொல்லி ஆட்டோ எல்லாம் ஏத்தி விட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்படி தான் மீட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்ப் எல்லாம் நீங்க வண்டில ஏத்தி இருக்கணும் அதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து அம்மா தான் கூட இருந்தாங்க அதனால ஆட்டோல ஏத்தி விட்டா ஆல்ரைட் சோ முதல்ல முதல்ல பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு ஆல்ரைட் என்ன இருந்தது அவ்வளவு ஸ்பெஷல் அவங்க பார்த்த உடனே பிடிக்கிற அளவுக்கு என்ன எனக்கு ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சு ரொம்ப அழகா இருந்தாங்களா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணோம் 2 இயர்ஸ் என்ன ஹோட்டல் ஏத்தி விடுறதா இல்ல இல்ல அப்பப்ப பாத்துக்கிறது அப்பப்ப பாத்துக்கிறது எங்கெல்லாம் சந்திப்பீங்க இல்ல அவங்க பேங்க் கிட்ட அடிக்கடி போவோம் எங்க சிஸ்டர் வர்றது வேணுட்டே போற மாதிரி இருக்கே பேங்க்க்கு இல்ல एक्चुअली நான் வேற ஒரு விஷயமா போனே அது இடையில இது வந்து மாட்டிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே ஓகே சோ என்ன அது வேற விஷயம்னா என்ன விஷயம் வேற ஒரு பொண்ண பார்க்க போவேன் அச்சச்சோ வேற ஒரு பொண்ண பார்க்க உங்க தங்கச்சி ஆபீஸ்க்கு போயிருக்கீங்க பாப்பா அது அதை விட இவங்க பெட்டரா இருந்தேனா இவங்க ஓகே பண்ணிட்டேன் இது நல்லா இருக்குங்க இது வந்து உண்மையா தானங்க பேசுறேன் எனக்கு போய் சொல்ல வராது நீங்க வந்து எப்பினா அந்த ஒரு காஸ்டிங் இருக்கும் ஒரு பர்టిక్యులர் சீரியலுக்கு இவங்க வேலை காவாங்கள அந்த மூஞ்சி நல்லா இருக்கும் அப்படி டிசைட் பண்ற நேரத்துலன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்க வாழ்க்கை இல்லீங்களா ஆமா ஓகே காதல் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் எங்க மேல இருந்தது அது பார்த்தா ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி தான் நம்ம சாதாரணமா அவங்க கேஷுவலா தான் பேசிட்டு எல்லா பொண்ணு கிட்டயும் பேசுவாங்க ஆபீஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட் எங்க தங்கச்சியோட फ्रेंड्स எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட் உங்க சொந்த தங்கையா இல்ல கசின் சிஸ்டர் கசின் சிஸ்டர் ஓகே ஆமா அவங்களோட ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாரும் எனக்கு பழக்கம்தான் இவங்க சென்டிமெண்டா சில விஷயங்களை எங்க சிஸ்டர் இவங்க பத்தி நிறைய சொல்லுவாங்க இவங்க பத்தி நிதியா பத்தி சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஃபேமிலில அப்படி இருப்பாங்க இப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப ஹார்ட் வர்க் பண்றாங்க சின்ன வயசுல இருந்து இவங்க கஷ்டப்பட்டு மேல வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்வாங்க அதே மாதிரி சைமன் டென்னிஸா பாத்தீங்கன்னா எங்க சிஸ்டர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாங்க யூசுவலா அதிகமா ஓகே உங்களை பத்தி பேசிட்டாங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாரு ஹியூமன் பீ உள்ளவர் அப்படி அப்படி இல்லாத போல அதெல்லாம் நிறைய சொல்லி வைப்பாங்க இல்லாத போல அது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஓகே எப்படி சொன்னீங்க இவங்க கிட்ட எத்தனை மாதங்கள் ஆச்சு நீங்க எந்த வருஷம் இவங்களை சந்திச்சீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 2000 6 அந்த ரேஞ்சிலே பார்த்தாச்சு 2006 லே மீட் பண்ணிட்டீங்க மீட் பண்ணியாச்சு ஓகே அண்ட் லவ் சொன்னது ஒரு 1 and 1/2 இயர்ஸ் 1.5 வருஷம் கிட்டாச்சு 1.5 வருஷம் கழிச்சு தான் பேச ஆரம்பிச்சோம் ஓ அது 1.5 வருஷம் வரைக்கும் டெய்லி சும்மா பாத்துக்கிறது பாத்துக்கிறது அவங்க அடிக்கடி வாஷ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் இவங்க எப்படி இருக்காங்க என்ன இருப்பாங்க நமக்குள்ள நமக்கு நமக்குள்ள சில எண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்கும்ல பொண்ணுனா அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் என்னெல்லாம் எதிர்பார்த்தீங்க ஒரு பொண்ணு நீங்க கட்டிக்க போற பொண்ணு இப்ப நான் நிறைய எதிர்பார்ப்பங்க அதெல்லாம் சொன்னா டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க நீங்க நான் ஏன் டென்ஷன் ஆகணும் அவங்க தான் டென்ஷன் ஆகணும் என்னெல்லாம் எதிர்பார்த்தீங்க அவங்க கிட்ட அதான் எப்போதும் யூஷுவலா நினைப்பாங்கல அவங்க யார்ட்டே ரொம்ப பேச கூடாது இந்த மாதிரி ஆண்கள் கிட்ட எல்லாம் பேச கூடாது அதிகமா ஆமா என்ன பண்றாங்க அப்புறம் அந்த saree கட்டர் ஸ்டைல் இந்த நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஆல்ரைட் சோ 1.5 வருஷம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க ஒரு தடவை அவங்களும் உங்களை பார்ப்பாங்க நீங்களும் உங்களை பார்ப்பீங்க ரெகுலரா வெளியில போறதெல்லாம் உண்டா as a group ஏனா உங்க தங்கச்சி ஒரு காமன் அதான் ரெண்டு மூணு ஹோட்டல்ஸ்ல தான் அதுவும் 
இல்லைங்க அவங்க டீமோட ஹோட்டலுக்கு தாங்க வருவாங்க சோ நீங்க ஹோட்டல்ல போய் இந்த டீ குடுக்குற மாதிரி காஃபி குடுக்குற மாதிரி எல்லாம் நடிப்பீங்களா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல லைவா இங்க சிஸ்டர் கூடயே போவேன் நானும் ஓகே போயிட்டு வருவீங்க போயிட்டு போவோம் அங்க சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும்போது அப்படியே பாப்போம் ஓகே பேசுவோம் அப்புறம் அப்படியே பேசி பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிங்க் ஆச்சு அதுக்கு அப்புறம் தனியா பேச ஆரம்பிச்சோம் போன்ல பேச எப்படி பேச ஆரம்பிச்சீங்க அவங்க மெசேஜ் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஏதாவது ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் மொக்க மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புங்க அத விடுங்க அது நல்லா இருக்கும் சொல்லி நான் ஒழுங்கா அனுப்புற மாதிரி சொல்றீங்க நான் மெசேஜ் அனுப்ப மாட்டேன் என்ன பண்ணி உடனே கால் பண்ணிடுங்க டைரக்டா உடனே கால் பண்ணி பேசுங்க கால் கொடுப்பீங்களா ஒழுங்கா கால் பண்ணுவீங்களா மிஸ்ட் கால் கொடுக்கவே மாட்டேன் வெரி குட் மிஸ்ட் கால் கொடு லேடிஸ் தானங்க மிஸ்ட் கால் கொடுப்பாங்க நான் என்ன இங்க மிஸ்ட் கால் கொடுத்துறோம் சும்மா சொல்லாதீங்க அப்புறம் நீங்க அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சீங்க கால் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க ஒரு அளவுக்கு உங்க அக்காக்கு தெரியாம நடக்குதா இல்ல உங்க தங்கச்சி கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா அக்கா தங்கச்சி ஆமா அது சிஸ்டர் தான் எனக்கு தங்கச்சி தான் தங்க ஓகே சொல்ல ஆரம்பிக்கல அவங்களுக்கா தெரிஞ்சிட்டாங்க இவங்க இவங்க எல்லாம் டெலிகாலர்ஸ் அதனால அந்த லேண்ட்லைன் போன்ல நம்பர் வந்தத பார்த்துட்டாங்க இவன் என்ன இவன் கூட பேசிட்டு இருக்கா அண்ணன் கூட அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு ஓகே உங்களுக்கு கேட்டாங்களா வந்து வந்து கேட்டாங்க ஃபீல் பண்ணாங்க என்ன ஆச்சு என்ன இதுன்னு கேட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு இல்ல இல்லன்னு மறைச்சோம் அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே அப்புறம் சொல்லிட்டோம் நேரடியா இது மாதிரி லவ் பண்றோம் ஓகே ரெண்டு பேரும் அப்படினு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் உங்க வீட்ல என்னன்னு சொன்னீங்க எங்க வீட்ல இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நித்யலட்சுமின்னு நம்ம அம்மாவோட சிஸ்டரோட ஆபீஸ்ல தான் வொர்க் பண்றாங்க ஓகே புடிச்சிருக்கு பா அப்படினு சொன்னா அப்பா தான் அம்மா இல்ல இறந்துட்டாங்க அப்பா தான் அப்பா கிட்ட சொன்ன அக்கா கிட்ட சொன்ன அப்பா என்ன சொன்னாரு சரி பாப்பண்டா எங்க फादर ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாரு எங்க கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவர் தான் ஓகே அதனால சரிடா பாப்போம் அப்படினு சொன்னாரு அப்புறம் ஒரு நாள் கூட்டி வந்தா பேசனாரு உடனே ஒரு சிட்டா சொன்னாரு எனக்கு ஒண்ணு இல்லப்பா நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கல தப்பு இல்ல பொண்ணு நல்லா தான் இருக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஆனா என்னன்னு கேட்டா அவங்க வீட்ல கண்டிப்பா ஒத்துக்கணும் இல்லனா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஓ பொண்ணு வீட்ல கண்டிப்பா ஒத்துக்கணும்னாரு வெரி நைஸ் நான் உடனே என்ன சொன்னேன் நீ ஒத்துக்கலனாலும் பரவால நான் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டேன் எவ்வளவு டீசன்ட்டா மனுஷன் பேசிနေ இருக்காரு இல்லங்க ஒருவேளை அவங்க ஒத்துக்கலனா நான் பண்ண முடியாம போய்டும்ல அது நீங்க வெதோ சொல்லி சாஃப்ட்டா சொல்லிருக்கலாமே சரி இல்ல அவ ஃப்ரெண்ட் தான ஃப்ரெண்ட்னால அன்பாடே அதனால அப்படியே அன்பாவே லைட்டா அம்மோட மேட்டர் என்னன்றது சொல்லியாச்சு இது உங்க மனைவி முன்னாடி இருக்கும்போது சொன்னீங்க உங்க அப்பா ஆமா எங்க வைஃப் நானே மூணு பேரும் கார்ல வந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப சொல்லிட்டீங்க அப்பா கூட பேசியாச்சு ரைட் இதுக்கு உங்க மனைவியோட ரியாக்ஷன் என்னன்றது அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் உங்க மனைவியை நீங்க வந்து ரொம்ப ஆசையா பாசமா என்னன்னு கூப்பிடுவீங்க குட்டிமான் கூப்பிடுவேன் குட்டிமானா உங்க குட்டிமா கூப்பிடுறங்களா தாராளமா நீங்க தான் கூப்பிடணும் குட்டிமா மாமா அலைச்ச நித்யா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லீங்களா பல பொண்ணுங்களை பார்க்க வர நேரத்துல நீங்க ஓகே ஐட்டிங் அப்படினு ரொம்ப ஜாலியா சொல்றார் உண்மையா அது கண்டிப்பா உண்மைதான் மேடம் அவர் எல்லார்கிட்டயுமே சிரிச்சு சிரிச்சு கொஞ்சம் வலிதா பேசுவாரு வலிதா பேசுவாரா அதிகமா பெண்கள் கிட்ட பேசுவாங்களா ஆண்கள் கிட்ட பேசுவாங்களா ஆண்கள் கிட்ட பேசவே மாட்டாரு ஆண்கள் கிட்ட பொண்ணுங்க இருந்தா சொல்றாங்க எங்க ஆபீஸ்ல एक्चुअली பொண்ணுங்க இருக்கறதுனால தான் அவர் வருவாரே வருவாரு எல்லார்கிட்டயும் கேஷுவலா பேசுவாரு அதே மாதிரிதான் என்கிட்ட பேசினாரு சோ அப்ப எதுவும் அது டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே தெரியல எல்லார்கிட்டயுமே என்னமா டார்லிங் எப்படி இருக்க எப்படி எப்ப மீட் பண்ணலாம் அப்படிதான் கேப்பாரு இது கொஞ்சம் இல்ல மேடம் ஓகே இல்ல டார்லிங் விஷயம் எனக்கும் கேள்வி பண்ணேன் நானு இல்ல எத்தனை பொண்ணுங்களை பார்க்க வராரு ஆனா நீங்க எப்படி ஓகே சொன்னீங்க அவர் இப்படிதான் எல்லாரும் பார்த்து லவ் பண்றாரு அதான் அப்புறம் தெரியல ஃப்ரெண்டா தான் பேசுவாரு எல்லாரையும் டார்லிங் எப்ப மீட் பண்ணலாம் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அப்ப தெரியல போல இவரு யாரோ ஒரு பொண்ணு எஸ்கே போயிட்டா நான் மாட்டிக்கிட்டேன் கடைசியில அப்புறம் வந்து கேட்டாரு இந்த மாதிரி உங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ நான் அப்ப சொன்னேன் இல்ல இல்ல எங்க வீட்டுல வந்து ரொம்ப காஸ்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப பாப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் எங்க வீட்டுல வந்து மேரேஜ் பண்ற ஐடியாவே கிடையாது உங்களுக்கு அந்த டைம்ல உங்களுக்கு என்ன வயசு கல்யாணம் ஆகும் போது அவ்வளவுதான் வயசு வேற ஆயிட்டே போகுது சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் பட் அப்போ அந்த டைம்ல உங்க ஃபீலிங் எப்படி
சோ என்ன நடக்குதுன்றதே எனக்கு தெரியாது மை ஒன்லி தாட் இஸ் இவர மேரேஜ் பண்ணனும் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் உங்க மனசுல ஓடுது மத்தபடி என்ன இன் பிட்வீன்ல என்ன நடக்குது இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள அப்படி என்ன இருந்தது இவர கிட்ட இவர தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நட புடிச்சிங்க அழக இல்ல அவங்க சொல்லிட்ட நீங்க ஏ பேசுறீங்க கிடையாது மேடம் அது கண்டிப்பா கிடையாதுன்றாங்க அவர் பேச்ச ரொம்ப பிடிக்கும் வெரி கான்ஃபிடன்ட் पर्सन நான் அது ஃபர்ஸ்ட்லயே சொல்லிட்டேன் சோ இஸ் வெரி கான்ஃபிடன்ட் இப்போ உங்களை பார்க்கறாருன்னா அடுத்து அடுத்து அப்படி வாட் நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு என்ன போறது இப்படி இருப்போம் அப்படி இருப்போம்ன்றத 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா நடக்க போறதெல்லாம் இப்போ கெஸ் பண்ணி சொல்வாரு ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா இருப்பாரு ஆ இருப்பாரு அது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா இருந்தது அது கொஞ்சம் இம்ப்ரஸிவா இருந்தது யாருமே அப்படி பேச மாட்டாங்க பேச மாட்டாங்க பார்த்தா மேரேஜ் பண்ணோம் லவ் பண்றேன் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இப்படி நடக்கும் இப்படி குழந்தை பறக்கும் இப்படி நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்படி இருப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் லைஃப் மாறும் அப்படியெல்லாம் பேசுவாரு உங்ககிட்ட ஆனா இது மாதிரி வேற யாருக்கிட்ட பேசணும் உங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா இவர் பார்த்தாலே தெரியுது இவர் கண்டிப்பா அந்த டைம்ல நான் நோட்டீஸ் பண்ண நோட்டீஸ் பண்ணல அப்ப நீங்க ரொம்ப இன்டென்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏமாந்துட்டீங்க நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் காதல் உங்க வீட்ல சொல்லியாச்சு உங்க அப்பா வந்து பொண்ணு வீட்ல ஒத்துட்டா ஓகேன்றாங்க பொண்ணு வீட்ல எப்படி போய் சொன்னீங்க பொண்ணு வீட்ல நான் எங்க சொன்னேன் மேடம் அவங்க சொன்னாங்க அவங்களே சொல்லிட்டு அவங்க அதே மாதிரி மிரட்டிட்டாங்க நீங்க என்னன்னு சொன்னீங்க வீட்ல போய் एक्चुअली இந்த மாதிரி தான் ஃபோன் பேசிட்டே இருந்த கண்டினியூஸா இருந்தும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன் இல் கோ டு ஆபீஸ் வீட்டுக்குறதுக்குறது <laughs> நான் கிளம்பிட்டேன் வீட்டை விட்டு கிளம்பிருப்பேன் அப்படி சொல்லும் போது நான் குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது கால் பண்ணிட்டாரு அவங்க அட்டன் பண்ணிட்டாங்க யாரு அப்பா அம்மா அட்டன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இவர் கேட்டுட்டு யாருன்னா இவர் சொல்லிட்டார் நான் இந்த மாதிரி கஜேஷ் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டாரு ஆஸ் யூஷுவல் அப்புறமா அவங்க கேட்டாங்க எதுக்கு அவர் உனக்கு கால் பண்றாரு அப்படி இல்ல அவங்க தங்கச்சி ஆஃபீஸ் பண்ணிருக்கோம் வல்லூர் கோட்டத்துல ஆட்டோலாம் தெரியும் அவங்க எதுக்கு உனக்கு பண்ணுறாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்படின்னா அப்போ நான் கொஞ்சம் போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவங்க தங்கச்சிக்கு ஏதாவது லீவ் போட்டுருப்பாங்க அதை என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மேபி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டேன் அப்புறமா ஒரு நாள் ட்ரெயினில் வரும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக நானும் அம்மா மட்டும் தனியாக இருக்க மாதிரி ஒரு டைம் கிடச்சிது ஸோ அப்போ நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் தான் அன்றைக்கி அவரை பார்த்தீங்கல்ல அவர் தான் அந்த மாதிரி கால் பண்ணுறது எல்லாமே அவர் இந்த மாதிரி மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எனக்கும் அவரை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி காஸ்ட் ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது பிகாஸ் வி ஆர் இன் டு சேம் காஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேரும் ஒரே காஸ்ட் தான் ஆல்மோஸ்ட் அப்புறம் <laughs> 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 அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை மற்ற மாதிரி சினி ஃபீல்டில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சினி ஃபீல்ட்னா எப்படி தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி மற்றவங்கள மாதிரி வேறு சொன்னாங்க அவங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஓகே இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அவர் இவ்வளோ நாள் மேரேஜ்க்காக வெயிட் பண்ணி பொண்ணுலாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவருக்கு என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு வந்து சொன்னார் அவர் அப்ரோச் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ நீங்கள் ஒத்துக்கணும் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கோங்கன்ற மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் போயிடுவேன் சொல்லிட்ட <laughs> 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 So, okay, finally, நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல பாக்க முடியாது கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க வந்து ஃபைனலி பேசிட்டீங்க உங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ஃபைனலி டிசைட் ஆயிடுச்சு தட் நீங்க வந்து கண்டிப்பாக இவர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்
அப்புறம் ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் அகேன்ஸ்டா இருக்க மாதிரி இருந்தாங்க அப்புறம் நாங்களா டிசைட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த பாரு ரொம்ப நாள்லாம் தாங்காது நமக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் காதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது வயசாயிட்டே போகுது வயசான மாதிரி தெரியல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை உங்க மேலேயே மறந்துருவாரு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 அனிமுன்ல <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 போனாக்க அவன் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு சொதப்பிட்டோம் வடபழனி கோயிலில் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுனதும் அந்த ரிசிப்ட் எடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டாங்க ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் அதனால் ரிஜெக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்போ கரெக்டாக பண்ணல அப்போ கரெக்டாக பண்ணல கரெக்டாக பண்ணல பத்திரிக்கை தான் அடிச்சு பக்காவாக பண்ண அந்த ரிசிப்ட்டு ஒரு மேட்ரை விட்டு மேட்ரை மட்டும் விட்டுட்டீங்க ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் அவங்களோட கல்யாணம் கொஞ்சம் லைட்டாக டிலே ஆயிடுச்சு பட் அந்த மாதிரி நடக்காத கல்யாணத்துக்கு எங்கேருந்து ரெசிப்ட் எடுத்து வர போகிறாங்க இவர் தான் எப்பவுமே கோயில் கோயிலாக கூட்டிட்டு போய் தை சதம் புள்ளி வாங்கி தரவராச்சு அதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக பில்லு வாங்கிட்டாரு இதுக்கு ஏன் விட்டுட்டீங்க ஏன் தப்பு பண்ணிட்டீங்க இனிமே கரெக்டா பண்ணிடுறேன் இனிமே என்ன அடுத்த கல்யாணத்துல இனிமே எதாவது செஞ்சாலும் கரெக்டாக கரெக்டாக பண்றீங்கன்னு சொல்றீங்க ஓகே ஸோ ஃபைனலி அந்த ரெசிப்ட் வேலையெல்லாம் நடந்துருச்சு கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு முடிவு வந்துட்டீங்க அப்புறம் பெரிய மூட் அவுட் ஆயிடுச்சு சரி வேற வழியில் திரும்ப மறுபடியும் போராட்டத்தில் குதிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அவங்கள திரும்ப ஃபெயிலியர் ஆயிட்டோம் மறுபடியும் எதுக்கு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் பேசாம அவங்களையும் கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அப்படின்னு <laughs> 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 இது பொதுவாக வந்து பொண்ணு வீட்டில் தான் வந்து சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் பொண்ணு ரொம்ப நாளாக வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் நம்ம நம்ம கடமை சைட்லன்னு வாங்க என் வீட்டில் ஒரு தம்பி வேறு இருக்கான் தங்கச்சி வேறு இருக்காங்க நான் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற அவசரம் உங்கள் வீட்டில் இருந்துருக்கணும் மாப்பிள்ள பார்த்தா குதிக்கு குதிக்கிறாரு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க கல்யாணம் பண்ணி வைங்க ஏன் அவசரம் உங்களுக்கு எங்கள் வீட்டில் ஏமாந்தவங்க அதனால கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நீங்கள் அடம்பிடிச்சிங்க உங்களுக்கு தம்பிங்க தங்கங்க யாராவது இருக்காங்களா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்புறம் அவங்க கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ உங்களுக்கு என்ன அவசரம் அதே <laughs> 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 நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
ஃபைனலி ஆயிடுச்சு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆகணும் அப்படின்னு வீட்டுல முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் கேப்ல உங்களுக்கு திருமணம் அப்படின்ற அந்த ஃபைனல் டே வரும்போது மனசுக்குள்ள என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது எனக்கா மேடம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏன்னு கேட்டா மேரேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன் அதனால சமயபுரம் வேற திருச்சி திருச்சியில தான் மேரேஜ் மேனேஜர் மாதிரி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கே சரியா இருந்துச்சு அதனால விடிய காலையில எந்திரிச்ச உடனே அதை யோசிக்கிறது போறது வர்றதுன்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷனல் திருமணம் உங்களுக்கு இல்லையா நீங்க கோயில்ல திருமணம் சோ ரெண்டு பேர் குடும்பத்துல எல்லாருமே வந்திருந்தாங்களா எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க மேடம் मोस्टலி ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க ஓகே அண்ட் தென் ரிசெப்ஷன் சேனல்ல பண்ணீங்களா அவங்க இல்ல மேடம் அது ரிசெப்ஷன் பண்ணலாம்னு இருந்தோம் அது கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாம்னு இருந்தோம் அதுக்குள்ள வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு தள்ளி போய் தள்ளி போய் ரொம்ப டைம் ஆயி இல்ல இல்ல அதுக்குள்ள फादर எக்ஸ்பைர்ட் 2 मंथ्सல 2 मंथ्सல இருந்தாங்க சோ அது பெரிய பாதி ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஷூட்டிங்ல மாத்திட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் வந்தாங்க சம்பத் குமார் சொல்லி சினிமால ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவன் என் ஃப்ரெண்டு அவன் வந்திருந்தான் அப்புறம் லதா மேடம் வந்திருந்தாங்க அவங்க அதான் ரெண்டு மூணு பேர் தான் வந்திருந்தாங்க மிஸ்ஸிங் நிறைய எந்த மாதிரி சம்பிரதாயம் உங்களுடைய திருமணத்துல சம்பிரதாயம்னா தாலி எடுத்து கொடுத்து எல்லாருமே தாலி கட்டுவாங்க அப்பதானே அது கல்யாணம் மோல அடிக்கிறது சாதாரண விஷயம் தான் பட் எந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் அதாவது இந்த காலையில எழுந்து பெண் சைட்ல இருந்து வேற என்ன இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க மேடம் நம்ம சந்திரம் எல்லாம் தடவி கிடவே நீங்க ஏதோ சேவிங் பண்ற மாதிரி காமிச்சீங்களா என்ன சொல்வாங்க அவருக்கு அந்த ஃபார்மாலிட்டيزல கூட ஏதோ இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல கலை தூங்கி எந்திர அப்படியே குளிச்சிட்டு डायरेक्टली கோயில்ல போய் தாலி கட்டிடல அப்படி சொன்னாங்க அப்படிங்கற மாதிரி நினைச்சீங்க அப்புறம் அம்மா சொன்னாங்க அது மாதிரி எல்லாம் பண்ண கூடாது நைட் பூரா தூங்காம வச்சி படுத்துவாங்கன்னு தெரியாது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபார்மாலிட்டيز இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம நலங்கு வைப்பாங்க அந்த பூஜை பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க एक्चुअली கல்யாணத்துல இது லைஃப்ல இது ஒன்ஸ் தான் நடக்கும் அதுக்கு அப்புறம் அவர் பார்த்த தப்பு பண்ணிட்டா நம்ம செகண்ட் டைம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம்ன்ற மாதிரி தான் பேசுறாரு அதெல்லாம் அப்புறம் நடக்க எல்லாம <laughs> 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 ஆச்சு மேடம் நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஏதோ டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அந்த முன்னால் எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சிங்க எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எயிட் ஓ காலையில் எட்டு மணிலேருந்து சாயங்காலம் நைட்டு ஓ இல்லை மேடம் முதல் நாள் முதல் நாள் முதல் நாள் ஒரு மேரேஜ் நம்ம இதில் ரிசப்ஷன் வைப்பாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி அங்கே மாப்பிள்ளை இல்லை மறுபடிய <laughs> 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 8.30, 9 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 6 7.30, 
சூப்பர் ஓகே ஏ பட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களுடைய திருமணத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் நடந்தது அந்த ফুল எக்ஸ்பீரியன்ஸே ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்திருக்கும் இல்லையா பட் திருமணத்துக்கு வராத சில பேர் உங்க கூட வர்க் பண்றவங்க அப்படிங்கற ஒரு குறை உங்க மனசுல எப்பவுமே இருக்கும் இவங்க வந்திருந்தா சார் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படினு அந்த மாதிரி உங்க திருமணத்துக்கு வராமல் ஆனா இன்னைக்கு வந்து உங்களை வாழ்த்தணும் அப்படி ஆசைப்பட்டு உங்களுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் இங்க இருக்காரு சோ கூப்பிடலாங்களா கண்டிப்பா மேடம் ரெண்டு பேர் கண்ண முடிக்குங்க மூடிட்ட மேடம் உங்களுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் சொன்னேன் இப்போ நீங்க ரெண்டு பேர் கண்ணை திறக்கலாம் உங்களுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய சர்Prize சமீபத்தில் ஜோடி நம்பர் 1ல உங்கள் மனதை கவரும் சாய் பிரஷா थैंक यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ थैंक यू थैंक यू அதேதான் சொல்லிட்டேன் 6 7 வருஷத்துக்கு அப்புறமா ம் சரி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சாய் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில வந்தது 2007 நவம்பர்ல உங்களுக்கு திருமணம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட 6 7 கால் வருஷங்கள் கழிச்சு வந்து உங்க வாழ்த்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க इट्स अ வெரி ஸ்பெஷல் மொமெண்ட் ஓகே எப்படி फ्रेंड्स ஆனீங்க அப்போ நாங்க வந்து என்ன சொல்றது அம்பத்தூர்ல இவர் வீட்டு பக்கத்துல தான் நானும் சைட் அடிக்கிறதுக்கு வருவேன் அடிங்க மேடம் நான் அப்ப நல்ல ஒரு பிரிப்பட்ட நட் பண்றது எனக்கு कंफर्म ஆயிடுச்சு ஏன் மனைவி உங்க மனைவி நீங்க வேற அதான் சைட் மனைவி சைட் அடிக்கிற ஒரே கனவர் நீங்க தான் இருப்பீங்க இல்லங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி முன்னாடி சைட் அடிக்க நீங்க ரெகுலரா அம்பத்தூர் போய்விங்க ஆமா அதே அம்பத்தூர்ல ஒரு பேங்க் வாசல்ல இவர் சைட் அடிச்சிந்தார் இல்ல நான் வைஃப் ஒரு போராட்டத்துல எல்லாம் சைட் அடிப்ப போராட்டத்துல எல்லாம் அடிச்சிட்டா இல்ல நானும் ஒண்ணு ஓகே சோ ஃபைனலி ஷூ தெளிவா இருக்காங்க இல்ல அவங்க இப்பவே உண்மை பேசுவாங்க ஓகே சோ எப்படி நட்பாச்சு நட்பா தான் டீ கடைல அப்படி பேசு ஆர்டிஸ்ட் நீங்களும் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஓ ஹாய் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படியே சடி பேசி பழக ஆரம்பிச்சோம் சேம் பிளட் ரெண்டு பேரும் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் உண்மையே பேசுறவங்க ரெண்டு பேருமே நல்லவங்க அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மென்ட் எங்களுக்கு சத்தியமா சொல்ற ரெண்டு பேர் முகத்திலயே அச்சு போட்டுருக்கு நாங்க உண்மையே தான் பேசுவோம் அப்படினு எஸ் பாருங்க மேடம் நாங்க நம்ம அதாவது நாங்க எல்லாம் யாரு தெரியும்ல சத்தியமா சொல்ற அடுத்த 1.5 வருஷத்துக்கு எனக்கு சாப்பாடே கிடைக்காது அவ்ளோ போய் சொல்லிருக்கேன் நான் ஏழாம் மாதிரி போட பாத்தீங்களா ஆமா ஆமா அதுல ரெண்டாவது சூர்யா வருவார் இல்லையா வருவாரு அவருக்குள்ள அந்த ஒரு மனசாட்சி இல்லையா என்ன கம்பேர் பண்ணனும் மனசாட்சி இல்லையா ஐயோ நான் சொல்ல வரது முழுசா கிடையாது ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சூர்யா அந்த புரோகிராம் பாக்காம இருக்கணும் உருவேத்தி அந்த போதி தர்மரோட அந்த அந்த மாதிரி ஹரிச்சந்திரனுடைய வழிபாடு நாங்க எல்லாம் அப்படி வந்திருக்கோம் சாய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறதா இருந்தா பரவாயில்ல இதுக்கு முன்னாடி பல நிகழ்ச்சிகள்ல நான் உங்களை சந்திச்சிருக்கேன் சரி உண்மை பேச கூடாது நாங்க உண்மை பேசலாம் நீங்க பேச நீங்க பேச கூடாது கரெக்ட் பாத்தீங்களா பொய்யே பேசாத உள்ள நீங்க சூப்பர் انا சாய் கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவர் ரொம்ப ஃப்ராங்கா டீ கடை எல்லாம் மீட் பண்ண அப்படிட்டாரு ஒரே ஒரு விஷயம் இவர் கிட்ட தெரிஞ்சிட்டது சாப்பாடு எங்க சாப்பாடு டேபிள் எழுதா கூட அங்க போய் நின்னுடுவார் போல என்கேஜ்மென்ட்ல போய் பொண்ண கரெக்ட் பண்றது அப்புறம் ஹோட்டல் ஹோட்டலா ஊர் சுத்துறது கோயில் கோயிலா ஃப்ரீயா போலீஸ் வர தயசாத வாங்கி கொடுக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பண்ணி ஓம் சக்தி கோயில் சொன்னாரா சொல்றாரு அங்க தான் கல்யாணம் அங்க பைட்டு சொன்னாரு ரொம்ப ரொம்ப மோசமான பிஹேவியர் இவருது வெல்ல நம்ம கரெக்ட்ல எப்படி சொல்லிட்டீங்க ஆமாங்க கோயில்ல கூடி போறீங்க கோயில் போறதுனால எங்களுக்கு ட்ரீட் தரேன் ட்ரீட் தரேன்னாரு சூப்பர்ங்க இன்னைக்கு பாத்துங்க கேளுங்க இன்னைக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துல as usual our style ஒரு நாள் போன் வருது சாயி இன்னைக்கு ட்ரீட் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் வெரி ஐயோ உடனே கிளம்பி வர எங்க இருக்கீங்க இன்னைக்கு எங்களுக்கு எந்த வேலைய இல்ல as usual அப்படிட்டு கிளம்பி போய்டோம் எங்க வருஷம் வடமணி வந்திருங்க நாங்க வரும்போது கார்ல அப்படியே கற்பனையில வரோம் வடமேல என்னென்ன ஹோட்டல் இருக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் இருக்கு த்ரீ ஸ்டார் இருக்கு டூ ஸ்டார் சரவணம் போன அப்படி இல்லைனாலும் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஹோட்டல் இருக்கு நேரம் முருகன் கோயில கூட்டம் போய் புளியதரம் வாங்கி கொடுத்துட்டாருங்க மேடம் எல்லாருக்கும் அருளை வாங்கி தரேன் மேடம் நான் கூட போய் சொல்லிருக்கேன் பொருள் எடுத்துருப்போம் கார்ல இருக்கு அருள் வாங்கி தரேன் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தா உடனே போயிடும் அருள்னா இருக்கும்ல நீடிச்சு ஆனா இவர் இருக்கிற அருள் எல்லாமே ஏதாவது கோயிலுக்குள்ள இருந்தா எடுக்கிறாரு புளி சாதம் தயிர் சாதம் உண்மை சொல்ல போனா பொதுவாவே பெண்கள் தான் அதிகமாக கோயிலுக்கு போனோம் சாமி கும்பிடணும் புளிதர வாங்கி சாப்பிடணும் ஆனா இந்த வீட்ல இவர் பண்றது எல்லாமே ஆப்போசிட்ங்க கோயிலுக்கு போறது தப்பு இல்ல கோயிலுக்கா போயிட்டு இருந்தா அப்புறம் அது ரொம்ப தப்பு தான் ஒரு ஷூட்டிங்னா கூட அவரை எழுப்பி கலப்பி அனுப்புறது யாருன்னு கேளுங்க
இது வரைக்கும் ஷூட்டிங்க்கு இவங்க அனுப்பிச்சது இல்ல நீங்க தான் எந்திரிச்சு கத்தி அதுக்கு அப்புறம் இல்ல அவர் ஃபர்ஸ்ட் எந்திரிச்சவர் அப்புறம் என்ன திட்டி எழுப்புவாரு ஷூட்டிங் இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படினா எந்திரிச்சு தோல அடிச்சு புடிச்சு எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து வைப்ப இது உண்மைதான் அப்படி ஒரு உண்மை வெளிய வரணும் தான் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நான் போட்டேன் அதாவது சாய் பிரசாந்த் கிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா நம்ம எப்படி இருக்கோமோ இல்லையோ மத்தவங்க சந்தோஷமா இருக்க கூடாது அப்படினு அறிமுகமும் <laughs> 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 பட் உங்களுக்கு திருமணம் ஆனது எந்த ஆண்டுல 2007 2007 2007 2007 அவருக்கும் 2007 ரெண்டு கல்யாணமும் ஒண்ணா இருக்கும்னு நினைச்சாங்க டிஃபரண்டா கிடையாது இல்ல இல்ல இது அவருக்கு 2007 ல தான் கல்யாணம் ஆச்சு ஆமா பட் நீங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு அறிமுகம் இல்ல அந்த அளவுக்கு வெரி க்ளோஸ் फ्रेंड्स இல்ல ஓகே انا நீங்க சொல்ற ஒரு விஷயத்தை கிளாஷ் ஆகுது நீங்க உங்க மனைவியை சைட் அடிக்க போற கால கட்டத்துல உங்களுக்கு திருமணம் ஆகல பட் 2007 ல இவருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்டினா உங்களுக்கு அப்ப திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்க யார சைட் அடிக்க போனீங்க சூப்பர் நல்லா கேட்டீங்க திரும்ப கேளுங்க திரும்ப கேளுங்க திரும்ப கேளுங்க கரெக்ட் சொல்லுங்க சொக்கா மாட்டி ஓடுறீங்களே அம்பத்தூர் வரைக்கும் நான் போறேன் அப்படின்னாலே அங்க இருக்கிற ஒரே பிகர் என் பொண்டாட்டி தான் இதெல்லாம் போய் சரி ஓகே நம்ம அடுத்தது ஆஃப் தி கேமரா பேசிக்கலாம் சோ நீங்க திருமணத்துக்கு போக முடியல ஏன்னா உங்களுக்கு அப்போ அவ்வளவு நெருக்கம் இல்ல ஆமா ஆல்ரைட் இன்னைக்கு அந்த நெருக்கம் வந்திருக்கு எந்த என்ன காரணம் அதுக்கு டீ கடை இல்ல வரோம் டீ கடைக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு சீரியல் ஷோஸ் அதெல்லாம் நாங்க ஒண்ணா வர்க் பண்ணோம் வர்க் பண்ணி அப்படியே எங்களுக்குள்ள நாங்க உண்மையை பேசிப்போம் இல்லையா எனக்கு வாய்ப்புகள்லயும் சரி பழக்கத்திலயும் சரி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாப்ல எதிர்பார்க்காம <laughs> 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 நினைப்பேன் <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> 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 Thank you so much. இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு. அன்னைக்கு நல்லா விஷ் பண்ண முடியல இன்னைக்கு. சூப்பர். ஆறு ஆண்டுகள் கழிச்சு கூட நான் வந்து என்னோட நண்பருக்கு விஷ் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கற ஒரு அழகான ஆசையோட வந்திருக்காரு சாய் பிரஷாந்த். Thank you so much for that. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். Welcome back to the Saruna Stores. தங்க நகை மாளிகை வணங்கும் நம்ம வீட்டு கல்யாணம். Powered by Cardio Life Perfect Care. Well, சாய் பிரஷாந்த் ஒரு சர்Prais உங்களுக்காக. நட்பு இல்லாத ஒரு காலகட்டத்துக்கு எப்போ உங்களுக்கு திரும்ப மாச்சோ அங்கேருந்து ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து வந்து உங்களை வாழ்த்து சொல்லணும்னு வந்திருக்காரு ஐ திங்க் யூ ட்ரூலி பெஸ்ட் அந்த மாதிரி நண்பர்கள் இருக்கிறதுக்கு ஸோ காட் பிளஸ் யூ போத் அதுக்காக தேங்க்யூ அரே டைம் ஃபர் அஸ் டு மூவ் ஆன் உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு ஹனிமூனுக்கு போகலை கோயில் கோயிலாகவே கூட்டின்னு போகிறாரு ஸோ அடுத்தது குழந்தைகள் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு கிஃப்ட் இல்லையா என்ன பேபிஸ் உங்களுக்கு பாய் கேர்ள்ஸ் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் very nice okay and thirumana maagi ethana aandigalla kolandinga odane or 2 months la start aayiduchu okay and next wedding first wedding week la daughter irundanga first wedding anniversary daughter irundanga two year two months baby avanga two months baby okay avanga name her name is dakshana dakshana okay and payanude peru satyadev satyadev and dakshana dakshana enna padikiraanga dakshana ninga sonna vandu rendu maasathula appa irundittaaru nu illaya aa aama madam adhu adhanaala dhaan konjam upset la apdi ukkandutta adhu marriage aana or 50 50 55 days liye vandu appa sick aayittaaru irundittaaru oho padichittaaru padichittu correct ah andha rendu maasam mudiyadhukulla irundittaaru modhanaal pongal annikki 
அதில் ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் இருக்குது மேடம் ஆக்சுவலி டூ மந்த்ஸில் அவர் சிக் ஆகிட்டார் அன்றைக்கி அவர் இறந்து ஐசியூவில் இருக்கும்போது எனக்கு தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த மாதிரின்னு ஸோ அவர் அங்கே அழுதுட்டு இருக்கும்போது நான் வாமிட் பண்ணேன் ஒரு விஷயம் பிடிச்சா பேசுவாரு இல்லைன்னா அப்படி போயிடுவாரு ஓ ஹாய் ஹலோ சொல்லிட்டு அவர் அப்படி கிடையாது எல்லாரையும் அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி பேச வச்சிருவார் எப்படியாவது ஸோ அந்த கேரக்டர் வெரி குட் கேரக்டர் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாரு தாங்க முடியாம இருந்த நேரத்துல வந்து தட்சணா ஆரம்பிச்ச ஒண்ணுதான் எனக்கு முடிஞ்சது அந்த ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு என் பொண்ணு பிறந்து அவதான் எல்லாமே எங்க அப்பான்ற மாதிரி தோணுச்சு அதை விட அதிகமா எங்க அப்பா மாதிரி அவளும் இருக்காப்போ ரொம்ப என்ன வயசு இப்போ மிகவும் அழகான ஒரு விஷயம் இல்லையா உங்க அப்பா இறந்த நேரம் இவங்க கன்சீவ் ஆனது உங்களுடைய முதல் குழந்தைக்காக ரொம்ப இமோஷனலான அழகான பாண்ட் அது ஃபார் லைஃப் டைம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான நட்பு அந்த நட்பு நீங்களும் உங்க குழந்தைங்க கூட இருக்கு இன்னைக்குமே அது ரொம்ப லைவா இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வெல் உங்க கணவர் மனைவி திருமணமாகி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆகுது உங்களுக்குள்ள கம்பேட்டபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கு மனைவி கணவர் ஒரு ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கன்றத பார்க்க போறோம் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு பதில்கள் எந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாமா ஓகே முதல்ல உங்களுக்கு கேட்கிறேன் உங்க மனைவி அதிகமாக விரும்பி சமைக்கும் ஒரு உணவு முதல் கேள்வி தப்பு சிக்கன் வளைவுகள் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 பிரியாணி <laughs> 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 வெச்சுக்கலாம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 25 செப்டம்பர் ஞாபகம் பாருங்க பாருங்க சத்யதேவ் பாருங்க சத்யதேவ் வந்து ஜன் 30 கரெக்டா தான் சொல்றாரு என்ன மட்டும் மார்க்கறாரு அப்ப எப்படி அப்படி அது நியாயமே இல்லை நவம்பர் 3 சொல்றேன் இப்ப நாலு ஆன்சரும் ராங் வேற நீங்களே பாத்துக்கோங்க ரொம்ப மோசம் ஓகே அவர் குடும்பத்துக்காக தினமும் செய்யும் ஒரு தியாகம் என்னது அவரா நானா அவர் செய்யும் தியாகம் फ्रेंड्स எல்லாம் நிறைய போய் இப்பலாம் பார்க்கிறது இல்ல फ्रेंड्स பார்க்கிறது பேட் ஹாபிட்ஸ்லாம் அவருக்கு கிடையாது 
பெரிய தியாகம் அவர் பேசாம இருக்கிறது அதெல்லாம் இல்ல அது இல்ல பேசினேதான் இருப்பாரு ஸ்பெசிபிக்கா எதுவும் தெரியல மேடம் இது இவ்வளவுதான் சினிமா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தியாகம் பண்ணிட்டாருன்னு அவருடைய ஃபீலிங் அப்புறம் சினிமா கம்ப்ளீட்டா தியாகம் பண்ணாம பண்ணிட்டா இப்ப எப்படி நம்ம ஷோ பண்ண முடியும் இல்ல இல்ல அவங்க கேக்குறது என்னன்னா அடிக்கடி தியாகம் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்கிறாங்க அடிக்கடி சினிமா ஒரு தியாகம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அது உங்களுக்குள்ள நீங்க பேசி தீர்த்துக்கிற வேண்டிய விஷயம் போயிட்டு போயிட்டு பெரிய பஞ்சாயத்து தமிழ் சினிமாக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல நீங்க <laughs> 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 அந்த போட்டோ பிடிக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு பட் அவர் சொல்றது மொட்டையாக இருக்கும் ஒரு போட்டோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்றாரு மொட்டையாக மொட்டையாவே இவர பிடிக்காது எனக்கு ரீசன்ட்டா ஒரு போட்டோ அது பிடிச்சது உங்களுக்கு ஆஃப் அது நீங்களே ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு அது அவங்க பிடிக்காதுன்றாங்க நீங்களே அந்த போட்டோ நல்லா இருக்கீங்க நான் உங்க மேல புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் ஓகே உங்க கணவர் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஒரு நபர் அவங்க சிஸ்டர் அவங்க சிஸ்டர்ங்களா அதிகமாக கொடுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுப்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபீல் பண்றது அவங்க சிஸ்டர் அவர் சொல்லிருக்கிறது அவருடைய மகள் மகிழ்ச்சிக்கான <laughs> 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 வீட்டுக்கல்யாணம் வந்து உங்களுடைய அந்த அழகான காதல் கதை எப்படி திருமணமாக மலர்ந்து இன்னைக்கு உங்களுடைய அழகான இரண்டு குழந்தைகள் கூட உங்களுடைய குடும்பம் கம்ப்ளீட்டாக அழகாக இருக்குன்னு ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வெல் உங்களை மாதிரி இன்னொரு அழகான செலிபிரிட்டி அ வெரி மேட் ஃபார் ஈச் அதர் கப்பல் நாங்கள் பார்க்கணும் கூடி சீக்கிரம் உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்ட் தென் இட்ஸ் மீ ஆச்சுனா சிங் டாட்டா பாய் பாய் இது சரோனா ஸ்டோர்ஸ் தங்க நகை மாளிகை வழங்கும் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் பவர் பேக் ஹார்ட் யூ லைஃப் பர்ஃபெக்ட் ஹேர் ஆல் ரைட் ஒரு தடவையும் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இந்த வாட்டியாவது ஒழுங்கான ஹனிமூன் கூட்டிகிட்டு போகணுன்றதுக்காக ஸ்டாலிங் ஹாலிடேஸ் வழங்கும் த்ரீ டேஸ் அண்ட் டூ நைட்ஸ் உடைய கிஃப்ட் பேக்கேஜ் உங்களுக்காக Thank you, madam. Thank you, madam. Nala Sapa Kadai Varangum, 10,000 Rupai Madhipula gift voucher. Ipko, you can go to the treat and treat. Oh, yes. Handbow Home Appliances Varangum, 5,000 Rupai Madhipula Home Appliances. And Smart Shoppers Varangum, 5,000 Rupai Madhipula gift hamper. 